Halo teman-teman, selamat datang kembali di RC Gazem. Di video kali ini kita akan mengulas RC yang sudah banyak di request di kolom komentar, baik di YouTube, TikTok ataupun IG kita. Jadi inilah dia MN99S V2 atau MN98 V2. Saya ambil yang MN98 V2 dan harganya agak lebih mahal sedikit sekali dibandingkan dengan MN99S. Jadi apakah RC ini berbeda dengan versi pertamanya? Atau justru sama saja? Atau memang tetap perlu di upgrade seperti MNMN model sebelumnya? Nah ngomong-ngomong tentang upgrade nih, teman-teman bisa mampir ke YouTube channel Om Ewa. Di sana banyak tips dan trik dalam mengupgrade RC. Oke, mari kita simak reviewnya dan stay tune. Kita langsung buka box dari RC ini. Dan ya, box 98 V2 ini ada tulisan upgrade. Dan di sini ada gambar bedlock wheel rims. Jadi kita lihat apakah peningkatannya cuma ini atau ada peningkatan spesifikasi yang lain dari kit RC ini. Sisanya sama saja seperti biasa hanya ada tulisan new upgrade oke okay, langsung saja kita buka teman-teman gas ini dia unitnya om saya sudah pasang seluruh part aksesoris dari RC ini biar teman-teman bisa langsung lihat apakah RC ini cakep atau tidak ini unit pertama saya untuk seri MN98 yang saya punya sebelumnya adalah MN99S dan saya tidak beli yang 98 versi sebelumnya karena perbedaannya cuma di body saja. So, teman-teman bisa lihat bahwa bodinya lumayan cakep dan scale karena license. Oke, okay, pada bagian depan ada phone Land Rover seperti biasanya di cup depan mobilnya. Pada bagian grill juga terdapat logo Land Rover. Hmm, detail juga ya, karena versi sebelumnya itu juga detail. Pada bagian cup itu terletak tray baterai dan kita dapat melihat baterai dari RC ini yaitu 1200 mAh. Jadi lumayan daripada kita tidak dapat baterai. Pada bagian lampu itu tetap seperti MN pada umumnya atau MN versi sebelumnya. Tidak ada yang menarik dan lampu ini sudah realistik lamp. Tetapi saya yang tidak suka dari RC ini adalah cupnya yang dibuka harus dicongkel jadi memang agak ngerepotin kita dan bunyinya berisik dia harus dicongkel ini bagian yang saya suka dia ada snorkelnya jadi asi ini kelihatan cakep karena ada snorkelnya seperti landy pada umumnya oke selanjutnya ada wiper seperti biasa dan itu sudah saya lem semuanya biar nggak hilang pas main dan ornamen-ornamen kecil di dekat cup bagian RC ini pada bagian samping kita sudah tempelin stiker camel trophy bukan camel trophy ini om ini camel trophy di atasnya ada door handle dan ya cukup kuat RC ini cukup kuat secara konsep bodinya tapi pada RC ini tidak ada satu pun pintu yang bisa dibuka ya versi sebelumnya juga begitu dan spion itu tidak bisa di lipat selanjutnya di bagian sini ada tutup tangki bensin dan pada bagian belakang kita dapat tangga ya seperti MN sebelumnya dan udah kita tempelin stiker-stiker seperti ini dan tidak lupa dan yang paling mencolok adalah kita dapat spare tire hmm, ini sepertinya upgrade yang langsung terlihat ya banyak menggunakan medium kompon lumayan lembut dan om tidak ada anginnya om ini tidak vented tak ada angin yang keluar so ini kabar baik untuk kita yang hobi main RC di air ban ini berukuran 70 mm dengan lebar 24 mm oke okay, selanjutnya pada bagian velg teman-teman bisa lihat velgnya dengan ornamen klasik yang sangat cocok dengan RC ini ini jelas upgrade yang sangat signifikan untuk MN98 V2 ini dan RC ini menggunakan wheel hex 5mm yang sama dengan MN82 nah pada bagian roof rack ini yang membedakan MN99S V2 dengan MN98 V2 ya 
roof lamp ini claim box lampunya bisa menyala jadi nanti kita coba apakah RC ini cakep ketika lampu dari roof lampnya itu menyala sedangkan untuk versi MN99S yang berwarna abu itu tidak dilengkapi dengan roof lamp oke untuk kualitas roof rack itu sama seperti versi sebelumnya kita ke bagian bawah dari RC ini kalian bisa lihat teman-teman bahwa sasisnya memang berbeda dengan MN99S atau 98 versi pertama sasis ini sama dengan MN168 tapi hanya berbeda dari segi panjangnya saja ya karena WB dari RC ini itu 19,3 cm kalau dari segi skid plate ini sama persis dengan MN78 MN82 dan yang terbaru yaitu MN168 kelemahan skid plate ini adalah ketika kita melewati obstacle itu tombol powernya sering mati sendiri karena tersenggol oleh obstacle yang membedakan RC ini dengan MN82 dan 168 hanya pada bagian kopel atau shaft dari RC ini sepertinya pada bagian ini tidak diubah untuk link road RC ini sama dengan MN168 tetapi bedanya dari segi panjangnya saja hmm, cukup menarik RC ini untuk bagian gardan RC ini masih menggunakan strike axle jadi nothing special dan ada servo yang kapasitasnya cukup kecil 17 gram yang terletak di gardan oke okay. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka kit dari RC ini. Karena saya sudah nggak sabar mau lihat performa dari RC ini. Untuk membuka RC ini, ini agak berbeda dengan versi sebelumnya. Om hanya perlu melepas dua baut di sini dan dua baut di belakang. Jadi total cuma ada empat baut untuk membuka RC ini. Oke gas, mari kita langsung buka RC-nya. Nah, ini dia kit dan jeroannya om secara elektronikal kita masih dapat board dan receiver yang menyatu jadi untuk bagian elektronik MN pada tipe ini memang tidak mengupgrade secara signifikan hmm, agak mengecewakan kalau mau enak itu harusnya kita dapat ESC dan receiver yang terpisah Ya, tapi konsekuensinya harganya akan menjadi lebih mahal. So, it's fine. Kita bisa dengan mudah mengganti ESG ke 1060. Ternyata, bagian yang di-upgrade adalah ini, om. Gearbox dan motor. Ya, ini spek yang memang perlu-perlu di-upgrade. Karena MN99S versi sebelumnya, itu torsinya memang hancur, gitu. Torsinya itu kalau kita gas om, cetet cetet gitu, dia cuma ada bunyi dari modulasinya saja. Tapi RC-nya nggak berjalan. Jadi secara teknis motor ini pasti lebih bertenaga daripada MN99S yang motornya itu masih 240. Ya, 240 memang tidak ada tenaganya. Dan untuk sasis, kabar baiknya itu sasisnya sudah metal. Jadi kalau MN82 itu kan kita dapat plastik. Nah ini kita sudah dapat metal. Oke, okay, it's fine, it's good. Hanya saja di bagian ESC dan receiver. Untuk shock itu masih seperti yang lama. Untuk leak rod tadi kita sudah bahas. Dan ya, ini saja yang di upgrade oleh MN model. Kira-kira menurut temen, teman-teman ini layak atau enggak? Dengan update yang hanya berupa gearbox, motor, gearbox, motor, dan sasis sedangkan untuk yang lain-lainnya tidak ada upgrade yang signifikan tetapi dengan sasis yang berbeda diharapkan memang performanya memang sangat jauh lebih baik daripada MN99S versi sebelumnya jadi tanpa berlama-lama lagi mari kita coba RC ini oke okay. Mari kita tes drive RC-nya dan lihat apakah performanya berbeda dengan MN99S sebelumnya atau justru sama saja. Kalau sama saja, lebih baik om-om pertimbangin kalau mau check out RC ini lagi. Mari kita uji RC-nya. 
Hal pertama yang kita rasakan ketika memainkan RC ini adalah feel throttle yang sangat sensitif. Teman-teman bisa lihat, kita pencet saja throttle-nya dia langsung ngacir. Tetapi feel motor 280-nya sangat terasa pada RC ini. Sekarang mari kita tes torsi RC ini di obstacle tipis-tipis. Bisa dilihat bahwa shocknya bekerja cukup baik untuk shock standar. Jadi RC ini memang banyak peningkatan karena dari segi sasis dan aspek lainnya sudah di upgrade. Dan ban juga sangat berpengaruh terhadap performa dari RC ini. Adegan yang barusan terjadi itu karena bobot RC yang cukup ringan tetapi torsi dari motor yang cukup kuat sehingga mobilnya bisa wheelie. Oke sekarang mari kita cari trek yang lebih mapan. Oke ini ada orang lagi kerja. Sepertinya ini trek yang pas. Iya. Bahaya ini, bahaya ini. Oke, okay. langsung donat. Hmm. pas, ada kayu. Oh, oh, dalam mundur 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 oke tus 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 hmm, terus terus lagi rontokkan girmu oke butuh bantuan terus 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 hmm. terus Mantap. Ya, Oke okay, om, itu sepertinya soknya kemasukan lumpur semua. Jadi sepertinya dia butuh treatment ya, treatment mandi. Nih, saya nih direk nih. Oke okay, om, kita sudah sedikit siksa arsinya dan sudah kita cuci juga sekarang. Jadi upgrade dari versi sebelumnya ini atau MN98 V2 ini sepertinya sangat signifikan di RC ini so kalau ini dikatakan worth it atau tidak worth it karena harganya hampir sama dengan versi sebelumnya jadi RC nya sangat fun ketika dikasih motor 280 jadi kita tidak sama seperti MN versi sebelumnya so worth it atau tidak ya RC ini untuk harga 700 sampai 800 ribuan worth it dengan body yang seperti ini dan jerawan yang sudah di upgrade oleh MN itu sendiri tapi dari sisa main tadi kita kehilangan spion kehilangan tangga padahal sudah kita lihat jadi kalau om mau beli RC ini pandai-pandailah menjaga aksesoris-aksesorisnya oke sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa untuk subscribe RC Gadget goodbye